वेलकम टू दिस लेक्चर आज के लेक्चर में हम विल्सन करंट मिरर को डिस्कस करेंगे एंड यू कैन सी दिस टॉपिक ऑन पेज 651 एंड 52 ऑफ द बुक अभी तक हम जो करंट मिरर को डिस्कस कर चुके हैं उसको मैं रिवाइज कर देता हूं कि द सिंपल करंट मिरर कंप्राइजेस ऑफ टू ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 व्हिच आर कनेक्टेड बैक टू बैक देयर इज सेम बेस टू मीटर वोल्टेज VBE सो सेम कलेक्टर करंट IC1 और IC2 दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से फ्लो करेगा current flowing over here is i reference and current flowing over here is output current or i out or ye this is the point of external connection voltage at this point is v out so agar hum beta ko infinite consider kare this means that base current is zero so no current is flowing from this branch and no current is flowing from this branch and no current is flowing from this branch as well so total current so i reference will be equal to collector current ये करंट जो यहां से आ रहा है इट विल गो डायरेक्टली टू द कलेक्टर ऑफ Q1 सिमिलरली i out is equal to ic2 i out will go directly into the collector of Q2 और इनकी रेशियो i out ओवर i रेफरेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट्स ic2 ओवर ic1 एंड दिस इज इक्वल टू is2 ओवर is1 एंड दिस इज इक्वल टू m सो is2 एंड is1 आर द रिवर्स सैचुरेशन करंट्स व्हिच टेल्स अबाउट द डायमेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर so if both the transistors have same dimension then is2 and is1 has same value and m is equal to 1 ab agar hum beta ko finite consider kare this means ib1 current will flow from here and ib2 current will flow from here so i reference will be equal to ic1 plus ib1 plus ib2 and output current i out is equal to ic2 in this case as well तो इन दोनों की रेशियो आउटपुट करंट टू द रेफरेंस करंट दिस रेशियो इज गिवन बाय m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m प्लस 1 ओवर बीटा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था इफ m इज इक्वल टू 1 व्हिच मींस द बोथ द ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ सेम डायमेंशन देन दिस मींस दिस रेशियो इज गिवन बाय 1 ओवर 1 प्लस 2 बाय बीटा और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2 इज आल्सो द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द होल करंट मिरर जो आउटपुट रेजिस्टेंस इस करंट मिरर की है इस करंट मिरर की है वही आउटपुट रेजिस्टेंस इस ट्रांजिस्टर Q2 की भी है और इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं R आउट इज इक्वल टू V आउट ओवर IC VA ओवर IC VA इज द अर्ली वोल्टेज एंड IC इज द कलेक्टर करंट और चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ओवर चेंज इन आउटपुट करंट दिस मींस दैट इफ वी चेंज वोल्टेज एट दिस पॉइंट हाउ मच द करंट विल चेंज इन दोनों की जो रेशियो है दिस इज आउटपुट रेजिस्टर एंड फॉर ए करंट मिरर वी वांट दिस करंट टू बी स्टेडी वी डोंट वांट दिस करंट टू बी चेंज इवन दो दिस वोल्टेज मे चेंज सो इसका मतलब है कि अगर ये वोल्टेज चेंज ही हो जाए तो दिस करंट शुड नॉट चेंज सो वी वांट आउटपुट रेजिस्टेंस टू बी वेरी हाई वी वांट इवन इफ डेल्टा वी इज लार्ज वी वांट डेल्टा आई टू बी वेरी स्मॉल दिस मींस आर आउट इज वेरी लार्ज सो जो बेसिक डिजाइन ऑफ करंट मिरर है इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं first problem is that output resistance is not very large output resistance is small and second problem is that i out depends upon the beta so if i out depends upon beta this means that beta is unstable beta ek stable factor nahi it can change based on temperature as well so i out will also be changing so i out will also not be stable i out will also be changing so this means that your output current is not stable so this is not a good current mirror because the main job of current mirror is to provide a constant output current so ab uh, there are uh, the, there are two discrepancies first is that i out should be less dependent on beta and second discrepancy is that output resistance should be very high so first discrepancy ko overcome karne ke liye humne ye wala circuit banaya tha in this circuit we have another transistor q3 and now we have three transistor q1 q2 and q3 <coughs> in this circuit m is always equal to 1 and the relation between i out to i reference jo humne derive kiya tha it was 1 over 1 plus 2 by beta square so in this relation i out depends upon beta square not beta so i out is now less dependent upon beta and we have overcome first discrepancy of basic current mirror using this design and third transistor q3 ek 
लेकिन आउटपुट रजिस्टर्स ऑफ दिस करंट मिरर इज सेम एज आउटपुट रजिस्टर्स ऑफ यू टू एज यू कैन सी और वेयर आर आउट इज इक्वल टू वी ए और आई सी विच इज इक्वल टू डेल्टा वी और डेल्टा आई सो आउटपुट रजिस्टेंस इज सेम सो इन दिस डिज़ाइन आल्सो ऑल दो वी हैव ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बीटा डिपेंडेंस इन दिस इक्वेशन बट द आउटपुट रजिस्टेंस प्रॉब्लम रिमेन्स एज इट इज सो इन आर्डर टू ओवरकम दी बोथ द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू यूज द विल्सन करंट मिरर विल्सन करंट मिरर में आउटपुट करंट इज लेस डिपेंडेंट ऑन बीटा एज वेल एज आउटपुट रजिस्टेंस इज हाई सो इन दिस करंट मिरर आउटपुट इज टेकन फ्राम क्यू थ्री ट्रांजिस्टर्स एंड वी आर गोइंग टू यूज थ्री ट्रांजिस्टर्स क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री सो लेट्स हैव अ लुक वन बाई वन हाउ आउटपुट करंट इज लेस डिपेंडेंट ऑन बीटा एंड वट इज द आउटपुट रजिस्टेंस ऑफ दिस करंट मिरर so because m is 1 all the transistors are of same dimension so ic1 and ic1 current will flow through both these transistors ic current and ic current will flow through both the transistors because their base to emitter voltage is same and current flowing through here is ic by beta and current flowing through here is ic by beta which is the base current of both the transistors and current flowing over here will be 2 ic by beta and current flowing from this branch is ic plus 2 ic by beta as you can see over here this current is ic plus 2 ic by beta and this current is the emitter current of transistor q3 so if we divide this current with beta plus 1 we are going to get the base current of q3 over here so this whole thing divided by beta plus 1 gives us base current of transistor q3 and if we multiply the base current with beta we are going to get the collector current of q3 so this whole term multiplied by beta is going to give us collector current of transistor q3 so this is i out is equal to this whole thing multiplied by beta and i reference will be equal to ic plus this current so i reference is equal to ic plus this whole thing as you can see over here तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं आई अगर कॉमन ले लें तो आई रेफरेंस इज इक्वल टू आई सी इंटू वन प्लस दिस होल थिंग और आई आउट इज इक्वल टू एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर दिस इज आई आउट अब इन दोनों की रेशियो आई आउट और आई रेफरेंस इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई बीटा और बीटा प्लस वन इंटू बीटा डिवाइडेड बाई दिस होल थिंग विच इज आई रेफरेंस और आई सी और आई सी कैंसिल हो जाएगा इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इस स्टेप में हमने बीटा प्लस वन का एल्सियम ले लिया तो दिस इज डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज और डिनोमिनेटर में हमने बीटा प्लस वन प्लस वन प्लस टू बाई बीटा एंड डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन सो दिस इज वेयर वी स्टॉप इन द लास्ट स्टेप इन द नेक्स्ट स्टेप बीटा प्लस वन और बीटा प्लस वन कैंसिल हो जाएगा वन प्लस टू बाई बीटा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस टू प्लस वन प्लस वन इज टू प्लस टू बाई बीटा और अगर इस बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो इन नोमिनेटर वी गेट बीटा प्लस टू डिवाइड बाय बीटा प्लस टू प्लस टू बाय बीटा और यहाँ डी में हमने बीटा प्लस टू कॉमन ले लिया तो दिस इज वन प्लस टू बाय बीटा इनटू बीटा प्लस टू एंड नाउ यहाँ पे हमने स्टॉप किया था लास्ट स्टेप में तो बीटा प्लस टू बीटा प्लस टू कैंसल एंड वी हैव आई आउट ओवर आई रेफरेंस इक्वल टू वन ओवर वन प्लस टू बाई बीटा स्केयर प्लस टू बीटा and because beta square is much greater than 2 beta then we can ignore the 2 beta and i out or i reference is simply 1 over 1 plus 2 by beta square so as you can see over here also i out depends upon beta square and so i out is less dependent upon beta in this case as well and we have solved the first problem of uh, the basic current mirror that i out should be less dependent upon beta how about the output resistance so if output resistance of current mirror is r not output capital r not this one if output resistance of this entire current mirror is capital r not and output resistance of only this transistor q3 is small r not output resistance of q3 small r not which is equal to va this r not is equal to va over va3 over ic3 then output resistance of this whole current mirror is 
given by R naught is equal to beta times R naught by 2. So output resistance of this entire current mirror is R naught over 2 multiplied by beta. So this relation is I am not going to go into its derivation. But simply if we look at circuit, mein dekhe, so if the voltage at this point changes, actually what is output resistance that we change the voltage at this point and what is the change in current their ratio. So if this point pe voltage change ho rahi hai, so this current is changing. If this current changes, then this means that emitter current of Q3 is also changing. If emitter current is changing, this means that collector current of Q1 is also changing and base current, this base current IC by beta, IC by beta, these two currents are also changing. So by changing current at this point, we are not only changing the current of Q3, but we are also changing the currents of Q1 as well as Q2. This I IC by beta is changing, this IC by beta is changing and this IC is also changing. So in this circuit, if we change voltage at this point, the current of three transistors has to be changed. So this means there is larger resistance offered to change in current in this circuit. So that's why this larger due to this larger resistance, the output resistance of this circuit is higher and it is given by beta into R naught over 2. So I'm not going to der exact derivation. Derivation you can also see from the book. But the main point is that the output resistance is higher and it is given by this equation. So I am going to stop here for this lecture and in the next lecture we are going to continue with the filter current mirror.